ana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo na kuletea mada na usema mahusiano yasiyopendwa na wanaume lakini wanayakubali yako hivi Msikizaji ni jambo la msingi fahamu kwamba kuna mambo mengi yanayotokea katika maisha yetu katika maeneo ya kimapenzi ambayo tunakubaliana nayo japokuwa hayo mambo hatuyapendi na inaleta huzuni ndani ya moyo na kukadili mambo hayo yanayoendelea kujitokeza ndani ya mahusiano yetu inaweza ikajenga chuki ambayo inampa mtu halali wa kufanya mchepuko naposema mwanaume ambaye yuko katika mahusiano lakini uh, ayapendi mahusiano hayo lakini ameyakubali ni kwamba amemuoa mwanamke akiamini kabisa kwamba atafurahia kuwa na huyu mwanamke lakini anajikuta hafurahii sasa anavumilia anafikia hatua anakuwa mtu mbaya kwa huyu mwanamke hebu fikiria mwanaume ambaye amezaa na mwanamke watoto watatu anastaafu na kuoa mwanamke mwingine hapo hapo na kumwacha huyu mahakamani anamwacha mke wake ile zana watoto watatu anamwacha mahakamani sasa hali kama hii unaweza ukisikia ukaona kwamba ndio dunia ilivyo lakini tuangalie vile visababisho ni nini vinavyopelekea hali kama hizi kujitokeza hebu nikusomee message hii ya huyu dada ambaye nimemtumia video na kabla hajazitumia alinitumia message hii kwenye WhatsApp sikiliza dokta kwenye video zako nimejifunza vitu vingi sana yule dada kwenye ile video ambaye ananyonya na kulamba kolodani za yule mwanaume mpaka nimecheka yani kama umenilenga mimi vile Dokta, always mimi na mnyonya mume wangu dudu lake lakini kolodani zake mume wangu sina habari nazo kabisa japokuwa mume wangu huwa ananiambiaga baby kuwa free na mwili wangu mbona upendi kunichezea Dokta, yani sio siri sisi wanawake tunajisahau sana yani tupo tupo tu. Dokta hizi video nitazifanyia kazi maana kuna siku mume wangu aliniambia ni Tomase unavyoweza baby. Lakini sikufanya lolote ambalo niliona kwamba limemfurahisha. Nikawaza hivi huyu mume wangu akipata anayejua haya yote si nitaibiwa mume? Dokta kweli unatutoa ushamba kwa ma wa mapenzi nimejifunza vitu vingi mno akaweka na emoji hapo sasa hii ni, 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 ni video ambayo eh, inagusa mambo mengi kidogo lakini tafiti ambazo zimeonekana ni kwamba asilimia karibia tisini na nane ya wanaume kuna vitu ambavyo hawavipendi ndani ya ndoa lakini wamelazimika kukubaliana navyo kuna vitu ambavyo hawavipendi havyo afurahishi vina waboa vimo ndani ya ndoa zao au katika mahusiano ya kimapenzi hawavipendi lakini wameamua kukubaliana navyo sasa hali hii ya kubaliana na kitu ambacho ukipendi unakuwa kama mfungwa usikii raha ya mahusiano haya unakuwa kama mfungwa sasa uh, tafiti hizo zinaonyesha kwamba mwanaume anakuwa anatosheka pale ambapo anakuwa na mwanamke ambaye anaonyesha mapenzi yenye uchangamfu yenye ufundi na anatumia bidii kubwa nasema wanawake wengi hawaonyeshi bidii katika kumwandaa mwanaume <laughs> ufikirie mume wako akwambie fanya bidii bwana ya kuninyonya hapo ndio utanituliza akili <laughs> utafanyaje hebu fikiria fikiria mume wako akwambie fanya bidii ya kuninyonya sasa huyu dada anasema kwamba alikuwa anajua kunyonya lakini kolodani alikuwa hana habari nazo unaona <laughs> sasa kolodani ndio zina moto ndio zina kichocheo kinachoitwa testosterone zile mbegu zake kolodani zinaitwa testes sasa kichocheo cha nguvu za kiume zinakaa kwenye kolodani vitengenezwa kwenye korodani. Sasa wewe kama unajua ucheza korodani, mwanake tayari uko free na mwili wako na mwili wa mwanaume. Sasa hii ni video nyingine ambayo inakuja kwa ajili ya wanawake. Mwanamke asiyekuwa huru na mwili wa mumewe. Eh sawa, sawa, sawa. No. Hapana, hapana. Hiyo 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 video hiyo 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 video 
ni 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 na title nyingine sio title hii ni title ya mada hii ambayo unaongea hapa sasa katika mazingira kama hayo sawa <laughs> katika mazingira kama hayo mwanaume anakaa katika hali ya kuvumilia sasa mwanamke anaweza akashangaa kwa nini mume wangu hana hamu na mimi kwa nini mume wangu anaishia goli moja hawezi kurudia magoli mawili mwanamke anashangaa sikilizaji inatisha sana 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 ni kweli wanawake mnapenda tendo la ndoa na mnawalaumu wanaume wenye maumbile madogo wanaowahi kumaliza wakisia goli moja ni kweli nawalaumu sana lakini je upande wenu mnahangaika vya kutosha na kama hamhangaiki kwa kutosha kwa sababu hamjui kipimo cha kuhangaika vya kutosha ni vipi mpaka huyu mwanamke mwanaume anapokuwa amechepuka anapokutana mwanamke anayejua kuhangaika kwa ajili yake bora bora mmoja akaniambiaje wanawake wengi nasema nasema ukikutana mwanamke anayejituma ya na nimekumbuka ilikuwa je story huyu dada huyu uh, boda boda nilikuwa nimempanda boda boda tukutana mwanamke mmoja mzuri lakini mnene sana mpanya marefu asema ah yule mwanamke ndo kuangalia tu yule hawezi akajituma kitandani ndio la kusema ndio akasema hawezi akajituma kitandani sasa kaijua boda boda mko wachipushaji wachipushaji tutaweza kugala lakini nacho tukusa hivi kujituma sasa ni kule wana, wanawake kama zikipimwa kilo za utamu wa tendo la ndoa mwanamke anapokutana mwanaume anayejua mapenzi sawa sawa yeye anapata kilo nyingi zaidi kuliko mwanaume akikutana mwanamke anayejua mapenzi sana kwa hiyo yeye unapata kwa hiyo ni rahisi sana wanawake kulalamika lakini ningependa nizungumze hivi na message hapa ambayo nipenda niingize hapa ili uweze kuwasaidia watu wengine vile vile ambao wako kama kanisani lakini wanajiona kwamba wokovu hauhusiani na tendo la ndoa sikiliza uh, ya yeah, message hii asema doctor inaonekana katika makanisa yetu haya kilokole kama tendo la ndoa linaonekana kama ni jambo lenye aibu yani kama vile sisi wanawake huwa hatuna hamu hatupendi tendo la ndoa kitu ambacho sio kweli kabisa sijui kwa sababu asilimia kubwa ya wachungaji ni wanaume sio isielewi doctor maana mazungumzo yote yanawazungumzia wanaume wanaochepuka wanaume wanaochepuka wakati mimi mwenyewe nahangaika sana na nyege zinanisumbua sana lakini sijasikia nimejaribisha kuongea na wanawake wenzangu hapa 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 kanisani lakini ni wachache ambao wanaelewa wanaposema kwamba mimi wanakuwa na nyege nyingi usidi mwanaume mume wangu daktari inanichanganya lakini inanisumbua kweli haya mambo ya kanisani yaani ni wanawake wachache wanaokiri kwamba na wenyewe wanapenda tendo la ndoa kutokana na vitu ambavyo nimeviona Doktor, wanawake wengi ni mafundi katika kuficha nyege zao kuliko kuzionyesha nyege zao. Sasa hawa wachungaji sijui hawajawahi kusikiliza story ile ya Joseph alivyotongozwa na mke wa Potifa. Potifa alimtaka kumbaka Joseph kwenye kitabu cha mwanzo. Lakini wachungaji wao walizungumzia kwamba sisi wanawake tunatamani hata kubaka mwanaume. <laughs> Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hata asipo wachungaji yani alizozungumza wana kama tendo la ndoa na uso wanaume tu peke yao wanaochepuka na sisi wanua wake je wasia tu sasa tuna nyege unaweza kuona jinsi gani ilivyo haya mambo yanavyozungumziwa sasa mwanamke mwingine akasema ndoa yangu ilivunjika kwa sababu mimi nilikuwa napenda sexy kuliko mume wangu unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo kuna utakutana mwanaume ambaye anapenda seksi lakini umemvunja moyo. Anapenda kuandaa vizuri lakini umemvunja moyo. Kwa sababu sehemu kubwa anaona yeye ndo anayehangaika kwa ajili yako. Nikakuuliza yule mwanamke. Unanisikiliza sasa hivi hapo. Wao umeingia heavy. Mwanamke mwanaume anataka tendo la ndoa. Hujui la kufanya. Ana hamu, ana nyege, hujui la kufanya. Ili kumsaidia kupunguzia mihemko yake. Alafu lingine sasa. Unatoka heavy unasubiri mwanaume ndio akwanze umetoka hizi unasubiri mwanaume ndio akwanze wakati umetoka hizi na unajua mwenzio si ana njaa unaweza kuona jinsi gani mmeboteka kiasi ambacho huyu dada aliyetuma hii message asema doctor unatutoa ushamba anaongea kitu sahihi kabisa na kwenye page yangu ya Instagram unaona wanawake wengi ambao nimewatoa ushamba wanaona jinsi gani ndoa zao zimebadilika na kuwa tamu zaidi sasa nikiendelea ni kusema hivi ni kwamba mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake na kila eneo lina ufundi wake. 
Sasa kama unafahamu mambo matatu au manne kama huyo dada anavyozungumza sema nilikuwa sijui kuchezea korodani kabisa za mume wangu. Wakati mume wangu ananiambia mama kwa huruuni mwili wako kwa huru ni Tomase unavyoweza. Lakini mwanamke hajui. Sasa nimemtumia video akaziangalia anasema daktari umenitoa ushamba ndoa ya miaka tisa. Unaweza ukasema unaweza unaje hali kama hii. Kwa hiyo mwanamke mwanaume amekubali kama baba mama watoto anasema nina mke lakini kuna kitu ambacho hujia mtoshereza na mwanamke Biblia inasema kwamba mwanamke ni msaidizi. Sawa sawa. Sasa mtaalamu mmoja akasema hivi kwa akasema hivi kwa Kiingereza. There is something so passionately about a woman that is into you. So comfortable with her sexuality and expressing it to you. Asema hivi. Kuna kitu ambacho kina nguvu sana kikitoka kwa mwanamke anapokuwa na usongo na kufanya mapenzi na wewe anakuwa na hamu kubwa na anakuwa comfortable yuko huru. Yaani comfortable anaweza kuchezea korodani anaweza kachezea chuchu anaweza kachezea kwenye kwapa anaweza kachezea paja anaweza kachezea vidole anaweza kachezea ulimi wako anaweza kakunyonya mpaka pua akangata ngata makalio yako kaya ngata ngata anasema taka mwanamke ambaye yuko huru kiasi hicho anasema hao ndio wanawake wanaopaswa kupendwa kwa hiyo unaweza kukubaliwa lakini upendwi sawa so, promise wa kiingereza i love you but i don't like you Unaweza kuna I love you but I don't like you. Yaani nakupenda lakini sina hamu na wewe. Yaani mpi mvuti wa kuweza kukumbuka mapenzi yako. Sawa sawa. Asema mwanamume mwanamume mmoja akasemaje? Asema doctor. Akasema hivi doctor, utakapokutana na mwanamke anayejua kukuhangaikia, anayeonyesha msisimko, anayeonyesha kufurahia mwili wako. Hakuna uhusiano mwingine utakao tamani zaidi ya kuwa na huyu mwanamke. Once you experience it, no other type of relationship seem, seems worthwhile. Asema hakuna uhusiano mwingine ambao unaona kwamba una, una sababu ya una thamani yoyote kutana na mwanamke ambaye anajua vitu kama hivyo. Nya no, sawa sawa. Asema the abundance of of passion weaves through every interaction you have together and bond you to each others on a deep emotional level anasema hivi kwa kiingereza anasema kwa Kiswahili anasema hivi kuwepo na uchangamfu tele mbwembwe tele maujanja mautundu tele anasema hivi kuwepo kwa hivyo vitu vinasababisha weaving yani kama vile unavyosuka nywele vimeshikamana nywele unavyosuka nywele mabutu sio nini anasema kama vile kuna weave unakuwa kuna mshikamano mkubwa kati yako na mwenzio katika eneo la kisia sasa hili <laughs> anasema hii ndio maana wanawake wengine wanaishia kuangalia picha za za nani za uchi kwenye mitandao kwa sababu unaona mwana ah, Kristo napata wazo ah kieni kukutana mwanamke kama huyu wa kwenye mtandao eh sasa <laughs> hili ni ni asema wanume, wanawake wengi wanafanya mapenzi kama vile kutimiza wajibu tu. Amekunyonya dakika mbili anaona amefanya kila kitu amemaliza. Kisa amekunyonya tu dakika mbili. Sasa hili ni kero ambayo wanaume wanaipata lakini hawatakuambia. Kwa hiyo naomba mmeyafanyie kazi ndugu zangu na, na wapenda ningependa mfanikiwe sana katika mahusiano yao. Ingia kwenye page yangu ya Instagram ambayo naandika hapo chini iweze kuona shida za wanawake ambao wameweza kusaidia. Kwa hiyo kuwa huru na mwili wa mwanaume kwa kiwango kikubwa sana ili apate sababu ya kukumbuka utamu wako anapokuwa mbali na wewe. Usikose video inayokuja ambayo itazungumzia mambo mengine mazuri sana yanayogusa wanawake kwa kiwango kikubwa. Barikiwe.